ওকে আজকের ক্লাসে আমরা আরো কিছু এসটিএমএল এর ট্যাগ দেখব তো চলো খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস আমরা দেখে ফেলি আমরা যা কিছু লিখব না কেন সেটা হচ্ছে এই বডি ট্যাগ এর ভিতরে লিখব এর বাইরে কিন্তু আমরা কোনো কিছু লিখব না আর অনেক কিছু আছে সেটা আমরা হেড এর ভিতরে লিখব তো আমরা যাই লিখি সেটা হচ্ছে হেড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ এর ভিতরে থাকবে তো সেটা আমরা আস্তে আস্তে বুঝে যাব সমস্যা নাই আমরা আপাতত হচ্ছে এখানে আমাদের কাজগুলো করতে থাকি আরো কিছু ট্যাগ দেখি আমরা যেমন ধরো আমি একটা পি ট্যাগ নিলাম তাহলে পি লিখে আমি হচ্ছে ট্যাব দিলাম লোরেম এখান থেকে হচ্ছে আমি দশটা ওয়ার্ড নিলাম লোরেমের এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা আমরা যদি আমাদের ব্রাউজারে এসে যদি আমরা রিলোড দি আমাদের ব্রাউজারটা কোথায় আছে আমরা হচ্ছে এই যে আমার ওয়েবসাইট এটার মধ্যে হচ্ছে এখানে আমরা যদি রিলোড দিই আমাদের ব্রাউজারটা একটু ওপেন হোক আমরা জানি এটা কি ওপেন হবে এজ ইউজুয়াল এটা হচ্ছে আমাদের পি ট্যাগটা ওপেন হবে এটা ওপেন হচ্ছে এই যে আমাদের কিন্তু পি ট্যাগটা কিন্তু এখানে চলে আসলো ওকে তো আমরা পিছনে এটা কেটে দিই এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে লেখাটা এই লেখাটাকে আমরা একটু মোটা করতে চাচ্ছি যেটাকে ওয়েবের ভাষায় বলা হচ্ছে বোল্ড করা মানে একটু মোটা সোটা করা তুমি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড জানো তাহলে আমরা হচ্ছে এটাকে একটু কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করে নিয়ে যে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল ধরে প্লাস দিচ্ছি এটা বড় হচ্ছে জুম হচ্ছে ওকে আবার কন্ট্রোল মাইনাস দিলে কিন্তু এটা জুম আউট হয়ে যাবে আবার যদি তুমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জিরো দাও এটা কিন্তু ফিট হয়ে যাবে একদম অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা ওটা দেখাবে তো আমি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে একটু বড় করে নিলাম আচ্ছা তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি আমাদের এই পিটা যেন একটু বোল্ড হয় একটু মোটা হয় তো এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আরেকটা ট্যাগ লিখতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রং এস টি আর ও এন জি এই যে স্ট্রং নামে একটা ট্যাগ আছে এই ট্যাগটা আমাদের লিখতে হবে এখন আমরা কিন্তু চাচ্ছি এই পিটাকে হচ্ছে কি করতে চাচ্ছি স্ট্রং করতে চাচ্ছি মোটা করতে চাচ্ছি সো আমাদের যেটা করতে হবে এই পি ট্যাগে পি পুরো ট্যাগটাকে জিনিসটাকে কাট করতে হবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে নিয়ে আমরা এই স্ট্রং যে ট্যাগটা আছে এটার ভিতরে আমরা দিয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে একটা উপায় তবে এটা সলিড না তুমি যেটা করতে পারো আমরা হচ্ছে কন্ট্রোল যেটা দিয়ে একটু ব্যাকে যায় সেটা হচ্ছে আমরা এই লেখাটাকে স্ট্রং ট্যাগের ভিতরে দিয়ে দেবো এই যে এই লেখাটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে আমরা নিয়ে নিলাম এবং আমরা এই স্ট্রং ট্যাগটা এখান থেকে ফেলে দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে নিয়ে নেব এস টি আরও হ্যাঁ যে স্ট্রং ট্যাগ তার মানে আমরা কি করলাম পি ট্যাগের ভিতরে কিন্তু আমরা আর একটা ট্যাগ লিখলাম তার মানে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম আমি লেখাটা দিয়ে দিই কন্ট্রোল বি পেস্ট দেখো আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে আমাদের পি ট্যাগের ভিতরে আর একটা ট্যাগ নিলাম স্ট্রং ট্যাগ যার মধ্যে হচ্ছে আমরা এই লেখাটা রাখলাম এবার যদি আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিই এবং যদি আমরা যদি ব্রাউজারে এসে একটা রিলোড দিই আমরা দেখবো এই যে আমাদের এই লেখাটা কিন্তু একটু বোল্ড হয়ে গেছে একটু মোটা হয়ে গেছে তো আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমরা এস টি এম এল এ একটা ট্যাগ এর ভিতরে কিন্তু আরেকটা ট্যাগ ইউজ করতে পারি আবার তার ভিতরে আবার আরেকটা ট্যাগ মানে ইচ্ছা মতো তুমি ইউজ করতে পারবা তো আপাতত তুমি এভাবে করতে থাকো পরে হচ্ছে তুমি অ্যাডভান্সে গেলে আরো সুন্দর করে করতে পারবা এরপরে চলো আমরা আরেকটা পি ট্যাগ নিই সাপোজ আমি আর একটা পি নিলাম লোরেম লোরেম থেকে আমি হচ্ছে এখানে পাঁচটা ওয়ার্ড নিলাম সরি লোরেম থেকে ফাইভ টেন পাঁচটা ওয়ার্ড নিলাম সো অ্যাজ ইউজুয়াল এটা কিন্তু একটা এই যে পি ট্যাগের মতোই আসবে এখানে আমরা চাচ্ছি এটাকে হচ্ছে একটু ইটালিক মানে হচ্ছে একটু বাঁকানো করে দিতে এই লেখাটাকে ইটালিক করে দিতে তো তোমাকে অবশ্যই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিন্তু জানতে হবে এবং হচ্ছে খুব ভালো টাইপ জানতে হবে তুমি প্রোগ্রামার হবা ডেভেলপার হবা তুমি দেখে দেখে এ বি সি ডি এভাবে টাইপ করলে কিন্তু তুমি ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবে না তোমাকে কিন্তু টাইপটা কিন্তু শিখে নিতে হবে খুব দ্রুত হ্যাঁ আর যেহেতু তুমি বাঙালি তোমাকে কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি টাইপ দোনোটাই শিখে নিতে হবে ওকে তো তুমি এখন চাচ্ছ এটাকে হচ্ছে ইটালিক করে দিতে মানে এটা একটু বাঁকা হয়ে যাবে তো এটার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি একটা কাজ করতে পারো এই পি ট্যাগ এর ভিতরে তুমি এই লেখাটাকে হচ্ছে তুমি জাস্ট কাট করে নিয়ে নাও কন্ট্রোল এক্স দিয়ে তুমি এখানে আর একটা ট্যাগ লিখতে পারো যেমন সেটা হচ্ছে কি ট্যাগ ই এম মানে হচ্ছে ইটালিক ট্যাগ বলে এটাকে ই এম বলে এটা আগে আই ট্যাগ ইউজ হইতো কিন্তু এস টি এম এল ফাইভে এখন এটা ই এম হয়ে গেছে তো এই ট্যাগ এর ভিতরে যদি তুমি লেখাটা দিয়ে দিয়ে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে সেভ দাও এবার যদি তুমি তোমার ব্রাউজারে এসে রিলোড দাও দেখো এই যে এটা কিন্তু একটু বাঁকানো হয়ে গেল তো আমরা কিন্তু এখানে দুটো স্টাইল করে ফেললাম আমাদের পি ট্যাগটা খুব ভালো
আমরা চাচ্ছি আমরা আরেকটা পি ট্যাগ নি তো আমরা একটা পি ট্যাগ নিলাম লোরেম ওকে লোরেম পাঁচটা ওয়ার্ড নিয়ে আমরা ট্যাব দিলাম তো আমরা চাচ্ছি আমাদের এই লেখাটার নিচে একটা আন্ডারলাইন হবে মানে একটা লাইন হবে নিচে অটল এক্স দিয়ে আমরা এটা কেটে নিলাম এবং একটা হচ্ছে ইউ ট্যাগ নিলাম আমরা ঠিক আছে এই ইউ ট্যাগ এর ভিতরে আমরা কন্ট্রোল বি দিয়ে এটা পেস্ট করে দিলাম তুমি ইউ লেখে ট্যাব দিলে কিন্তু ট্যাগ গুলা চলে আসবে ওকে তো তুমি যদি এবার রিলোড দাও দেখো এই যে লেখাটার নিচে কিন্তু একটা আন্ডারলাইন চলে আসছে আবার তুমি ওভার লাইনও আনতে পারবা সেটা আমরা সিএসএস দিয়ে পরে দেখব এখন ওটা নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নাই আচ্ছা তারপরে চলো আমরা আরো ট্যাগ দেখি সাপোজ মনে করো তুমি কোন একটা লেখাকে কেটে দিতে চাচ্ছ তুমি একটা পি ট্যাগ নিলা এরকম সাপোজ মনে করো পি ট্যাগ নিলা এখানে লিখলা হচ্ছে ডিলেট এলি টি ডিলেট এই লেখাটা তুমি লিখলা এখন এটা কিন্তু পি ট্যাগের মধ্যে কিন্তু তুমি ডিলেট দিলে কিন্তু এটা কিন্তু এরকম স্বাভাবিক পি ট্যাগ আসবে তুমি চাচ্ছ এটা মাঝখান দিয়ে কেটে দিতে লেখাটা তো তুমি যেটা করতে পারো এটাকে তুমি ডিল নামক একটা ট্যাগ আছে এই ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো সাপোজ ধরো কন্ট্রোল এক্স তুমি ডিএল ডিল নামক ট্যাগ নিলা নিয়ে এটাকে হচ্ছে রেখে দিলা এবার যদি তুমি যদি এটাকে যদি তুমি রিলোড দাও তাহলে দেখবে এটা কিন্তু কেটে গেছে সো এগুলো কিন্তু তোমার অনেক ইউজ করা লাগবে সাপোজ ধরো তুমি যদি এই জিনিসটা কোথায় ইউজ করা লাগতে পারে তুমি মনে করো একটা পি ট্যাগ নিলা এর মধ্যে তুমি লিখলা হচ্ছে চারশো টাকা তারপরে লিখলা হচ্ছে সাপোজ মনে করো পাঁচশো টাকা ভিতরে তুমি দিয়ে দাও দিয়ে বা যদি তুমি রিলোড দাও তুমি দেখবা এই যে চারশো টাকা এটা পাঁচশো টাকা ছিল কেটে হচ্ছে চারশো টাকা হয়ে গেছে আমরা যদি এটাকে আগে দিতাম তাহলে আগে আসতো তো তোমার হচ্ছে জিনিসগুলো জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে আর কোনো কিছু না তোমাকে কিন্তু ভিডিও দেখলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না তুমি কিছুই বুঝবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কিন্তু হাতে কলমে প্র্যাকটিস না করো ওকে আর একটা ট্যাগ দেখি আমরা সাপোজ মনে করো আমরা একটা পি ট্যাগ নিই এটার জন্য হচ্ছে আমরা পনেরোটা ওয়ার্ড নিই লোরেমের লোরেম পনেরোটা ওয়ার্ড নিলাম আমরা এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের এই যে কথাটা আছে এখানে এই কথাটাকে কিন্তু আমরা একটু মার্কিং করে রাখতে চাচ্ছি মানে এটা আমাদের ধরো খুব ইম্পর্টেন্ট কোন একটা কথা যে কারণে আমরা হচ্ছে এটাকে কি করবো একটু মার্ক করে রাখবো তো যে করতে পারি এই জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে একটু কাট করে নিয়ে নিই কন্ট্রোল এক্স দিয়ে এবং এখানে এস টি এম এল এর মার্ক নামে একটা ট্যাগ আছে তো তুমি যদি এই যেভাবে লিখে সরি এখানে হচ্ছে ভুটস্টপের একটা জিনিস আমার প্লাগ ইন আছে যে কারণে এটা চলে আসছে তো তুমি হচ্ছে এম এম এ আর কে মার্ক ওকে এটা লেখো লিখে হচ্ছে তুমি ট্যাপ দাও আচ্ছা আসতেছে না আমরা হচ্ছে মেনুয়ালি লিখে ফেলি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল এম এ আর কে মার্ক একটা হচ্ছে আমাদের হবে এখানে লেফট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল লেফট অ্যাঙ্গেল এটা কিন্তু এই যে চলে আসলো কিন্তু লেখার সাথে সাথে সাজেস্ট করে চলে আসলো মার্ক ট্যাগ তো আমরা এই কথাটাকে মার্ক ট্যাগ এর ভিতরে ঢুকাই দিলাম পেস্ট করে দিলাম এবার যদি আমরা যদি আমাদের ব্রাউজারে এসে যদি রিলোড দিই দেখো এই কথাটা কিন্তু ডিফল্ট ভাবে একটা এই যে কালারে কিন্তু এটা কিন্তু মার্ক হয়ে গেছে এই কালারটাও তুমি চেঞ্জ করতে পারবা তোমার টেনশন করার কিছু নাই তুমি যখন সিএস এস শিখবা তখন তুমি এরকম সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু তুমি হচ্ছে পারবা এগুলা চেঞ্জ করতে পারবা এটা তোমার জন্য কোনো ব্যাপারে না আচ্ছা তো তাহলে তুমি কি শিখলা তুমি হচ্ছে দেখো মোটামুটি এই যে অনেকগুলা জিনিস তুমি শিখে ফেললা এস টি এম এল এর যে জিনিসগুলো এগুলা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে ঠিক আছে তারপরে তুমি আরো কিছু জিনিস তুমি দেখতে পারো যে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে আমরা আর কি দেখতে পারি আমরা হচ্ছে সাপোজ মনে করো হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট বলে কিছু ট্যাগ আছে সেই জিনিসগুলো চলো আমরা একটু দেখি সাপোজ তুমি মনে করো এখানে একটা পি নাও এখানে একটা পি ট্যাগ নাও তুমি ওকে আহ পি ট্যাগ নিলা তুমি এই পি ট্যাগ এর মধ্যে তুমি হচ্ছে সাপোজ লেখলা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ওকে বাংলাদেশ লেখার পরে এটা কিন্তু পি ট্যাগে কি এজ ইউজুয়াল স্বাভাবিক ভাবে চলে আসবে এখন তুমি চাচ্ছ বাংলাদেশের ভিতরে হচ্ছে ঢাকা আছে তো তুমি হচ্ছে এখানে একটা সুপ নামে একটা ট্যাগ আছে এই যে এখানে এস ইউ পি সুপ নামে একটা ট্যাগ আছে এই ট্যাগের ভিতরে তুমি লিখে দাও ডি এচ এ কে ঢাকা এবার যদি তুমি যদি রিলোড দাও দেখো এই যে ঢাকাটা কিন্তু একটু উপরে চলে আসছে ঠিক আছে ওই যে আমরা এ প্লাস বি হুলুস্কেয়ার এভাবে লিখি না সাপোজ এই জিনিসটা কিন্তু তুমি কিন্তু এই ট্যাগটা দিয়ে লিখতে পারো ঠিক আছে সাপোজ তুমি এটা একটু যদিও তোমার কাছে এখন একটু অকওয়ার্ড লাগবে জিনিসটা আমরা কিন্তু এই ঢাকাটাকে সুপার স্কিপ ট্যাগের মধ্যে রাখার কারণে এটা কিন্তু উপরে চলে আসছে আবার যদি আমরা দেখো এই সেম জিনিসটাকে
এখানে আমরা সাব ট্যাগ এর পরিবর্তে সুব ট্যাগ এর পরিবর্তে সাব ট্যাগ লিখে ফেলি সাব এখানেও হবে আমার সাব সাবটা লিখে ফেললাম এবার দেখো এটা কিন্তু নিচে আসবে পরেরটাতে দেখো যে টাকাটা কিন্তু একটু নিচ চলে আসছে তো তুমি কিন্তু লিখতে পারো এই প্লাস বিলু স্কেয়ারের সূত্রটা এখন তুমি লিখে ফেলতে পারো सपोज তুমি একটা পি ট্যাগ নিলা এখানে একটা পি ট্যাগ নিলা তুমি লিখলা হচ্ছে এ তারপর হচ্ছে তুমি হচ্ছে এটাকে হচ্ছে তোমার যেহেতু প্যারেনথিসিস মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে তো তুমি এখানে রাখো যে এ তারপর হচ্ছে প্লাস এরপর হচ্ছে বি এরপর হবে তোমার কিন্তু এখানে একটা ফুল স্কেয়ার হবে তো তুমি কিন্তু এটাকে সুপ ট্যাগ এর ভিতরে ঢুকাই দিতে পারো सपोज তুমি এটাকে সুপ ট্যাগ এর ভিতরে ঢুকাই দিলা আর সুপ ট্যাগটা আসছে না কারণ আমরা একটা স্পেস দিয়ে নি এস ইউ পি সুপ এই যে সুপ ট্যাগ এর মধ্যে তুমি কিন্তু একটা তোমার এখানে যেটা হচ্ছে ফুল স্কেয়ারটা আমার হচ্ছে কিবোর্ডে এটা কোথায় আছে একটু দেখি কোথায় গেলো सपोज আমরা মনে করো এখানে 2 দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এ প্লাস বুল স্কেয়ার এই জিনিসটা আমরা লিখতে চাচ্ছি সো এবার তুমি হচ্ছে রিলোড দাও দেখো এটা কিন্তু এই যে তোমার এই প্লাস বিল স্কোয়ার চলে আসলো তারপর হচ্ছে তুমি আবার এ স্কোয়ার নিতে চাচ্ছ সো এখান থেকে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি আবার এখানে হচ্ছে এ দাও হ্যাঁ এ স্কোয়ার দাও এ দিয়ে আবার তুমি হচ্ছে সুপ ট্যাগটা লেখো এ সিপি সুপ লেখে এ স্কোয়ার তুমি দাও এই যে হচ্ছে টু দিয়ে দাও এ স্কোয়ার তারপরে তুমি দিয়ে দাও হচ্ছে এখানে হচ্ছে সুপ ট্যাগের পরে তুমি দিয়ে দাও প্লাস তারপরে হচ্ছে তোমার দিয়ে দিতে পারো টু এ বি তারপরে হচ্ছে তোমার প্লাস এরপরে তোমার আবার সুপ ট্যাগটা দিয়ে দাও তুমি এখানে বি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ারটা তো তোমার সুপ ট্যাগের ভিতরে রাখতে হবে তো তুমি এখানে সুপ ট্যাগ দিয়ে দাও এখানে হচ্ছে তোমার এই যে স্কোয়ারটা দিয়ে দাও ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলা এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে এ প্লাস বি হুলো স্কোয়ার আমি এখানে ইকুয়াল টু দিতে ভুলে গেলাম সো আমি হচ্ছে এখানে একটা প্লাস বি হুলো স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে আমরা একটা ইকুয়াল ব্যবহার করি नीचे लिखते चाओ तुम सब तुम्हें তারপরে হচ্ছে আমরা এর পরের ভিডিওতে হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তো চলো আমরা হচ্ছে আজকের জন্য হচ্ছে এখানে ক্লাসটা শেষ করলাম